పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి స్టాక్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకా వేరియస్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం నోసిల్ ఉంది కదా నోసిల్ గురించి అనాలిసిస్ చేస్తాము ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తాను వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ ఈ కంపెనీకి సఫిషియంట్ మోట్ ఉందా లేదా అలాగే థ్రెడ్స్ దీని పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అన్నీ మాట్లాడతాను అలాగే టైం కనుక మరి ఎక్కువ అయిపోకుండా ఉంటే కనుక తప్పకుండా టెక్నికల్స్ గురించి కూడా చిన్న విషయం చిన్న టాపిక్ మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు నేను మీకు ఇంతకు ముందు చేసిన వీడియోస్ ఒకసారి చూస్తా చూపిస్తాను ఇది మీరు ఇది ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఈ ఛానల్లో మిగతా వీడియోస్ చూడండి ఒకసారి సో ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మీరు మిగతా నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద అలాగే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద అలాగే మల్టీ బ్యాగర్స్కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఇక్కడ మీరు హౌ టు ఫైండ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మోట్ గురించి చెప్పాను అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేశాను డబల్ బాటమ్ రివర్సల్ అలాగే ఈ హిందుస్థాన్ యూని లివర్ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ టాటా మోటార్స్ సో ఇవన్నీ కూడా నేను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేశాను సో ఒకసారి మీరు ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కూడా చూడండి అలాగే మీకు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కూడా చేశాను నేను ఇక్కడ ఎవరెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మనపురం ఫైనాన్స్ అలాగే ఎల్టీ ఫుడ్స్ సో ఇలాంటి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కూడా చేశాను సో అవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నో నోసిల్ గురించి ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా చెప్తాను అలాగే ఈ కంపెనీ గురించి మరిన్ని విషయాలు పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అది చెప్తాను సో ఒక్కొక్క విషయం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం టైం టైం ఎక్కువ పట్టచ్చు ఈ వీడియో ఓకే అలాగే ఈ వీడియోలో మనం ఒక మిగతా కంపెనీస్ కూడా ఎలాగా అనలైజ్ చేయొచ్చు నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో ద్వారా ఓకే సో ఇది నోసిల్ నోసిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బేసికల్గా ఇది రబ్బర్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది సో ఈ ఈ రబ్బర్ కెమికల్స్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రబ్బర్ కెమికల్స్ మనకి ఈ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రబ్బర్ కెమికల్స్ మనకి టైర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా టైర్స్లో వాడతారు అనమాట సో దీనికి మెయిన్ మెయిన్ ఇది ఎవరికి సప్లయర్ అంటే టైర్ కంపెనీస్కి ఇదే సప్లయర్ సో మిగతా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఫుట్వేర్లో రబ్బర్ చెప్పులు ఉంటాయి కదా ఫుట్వేర్స్ అలాగే హౌజెస్ ఉంటాయి కదా వాటర్ హౌజెస్ చూసే ఉంటారు పైప్స్ అంటే పైప్ అంటే ప్లాస్టిక్ పైప్స్ కాదు రబ్బర్ హౌజెస్ అంటారు కదా మన అగ్రికల్చర్లో కానీ లేకపోతే మన ఇంట్లో డొమెస్టిక్ పర్పస్లో మనం వాడతాం అలాంటివి అలాగే ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్స్ ఉంటాయి కదా కన్వేయర్స్ బెల్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీస్లో మనకి చూసే ఉంటారు మీరు సిమెంట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ చూసినట్లయితే అక్కడ కంకర్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి ఇలాగా కన్వేయర్స్లో పంపిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటిల్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ వీళ్ళు మనం మెయిన్గా మనం రబ్బర్ కెమికల్స్ టైర్ ఇండస్ట్రీకి రిలేటెడ్ రిలేటెడ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి ఈ నోసిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే రబ్బర్ కెమికల్స్ మనకి టైర్ కంపెనీస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వెబ్సైట్ ఇది సో ఇక్కడ అవార్డ్స్ సర్టిఫికేషన్స్ అని చూపిస్తుంది వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అలాగే ఇక్కడ అరవింద్ మఫత్ లాల్ గ్రూప్ అని ఉంది సో ఈ గ్రూప్ యాక్చువల్గా ఈ నోసిల్ అనే ఈ కంపెనీ తో పాటు ఇంకో కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఊరికే చిన్న ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను సో నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నైన్టీన్ సారీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ఈ కంపెనీ పెట్టారు సో ఓవర్ ఫోర్ డెకేట్స్ అని ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఫోర్ డెకేట్స్ నుంచి ఈ బిజినెస్లో ఉన్నారని అలాగే వీళ్ళు అరవింద్ మఫత్ లాల్ గ్రూప్ కింద టెక్స్టైల్ బిజినెస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ బిజినెస్ రబ్బర్ కెమికల్స్ అలాగే డెనిమ్ డెనిమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మఫత్ లాల్ గ్రూప్ కింద సో ఇంకో కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది అది నవీన్ ఫ్లోరిన్ అది నెంబర్ వన్ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది బేసిక్గా ఈ ఫ్లోరో కెమికల్స్ మనకి అగ్రికల్చర్లో అదే పెస్టిసైడ్స్లో అలాగే మనకి కూలెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఏసీలో కానీ 
ఏసీలో రెఫ్రిజిరేటర్స్ లో కూలెంట్ వాడతారు ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఫ్లోరో సిఎఫ్సి అండ్ సిఎఫ్సి అండ్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అని చెప్పి సో ఆ ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఫ్లోరన్ రిలేటెడ్ కూలెంట్స్ ని కూడా అది తయారు చేస్తుంది సో అది వేరే విషయం సో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే ఒకసారి నవీన్ ఫ్లోరిన్ గురించి కూడా చూడండి అది కూడా చాలా మంచి కంపెనీ ప్రజెంట్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే నోసిల్ కన్నా అది ఇంకా బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం నోసిల్ గురించి ఇంకా మనం డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో అనాలైజ్ చేస్తాము అలాగే ఇంకా మనకి పిఐఎల్ కెమికల్స్ అని ఉంది ఇది నోసిల్ నోసిల్ కింద ఉంది పిఐఎల్ కెమికల్స్ అని సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నోసిల్ ఓన్ చేస్తుంది దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడరీ సో ఈ పిఐఎల్ కెమికల్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా కెమికల్ మనకి రబ్బర్ కెమికల్స్ తర్వాత రబ్బర్ కెమికల్స్ ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది సో అంటే ప్రా ప్రాసెసింగ్ లో ఇది పిఐఎల్ కెమికల్స్ వాడతారు సో అందుకని ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ఈ రిజల్ట్స్ మీరు చూసేటప్పుడు టూ త్రీ కంపెనీస్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే మనం కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడాలి సో స్టాండ్ అలోన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కాకుండా కన్సాలిడేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడాలి బట్ నోసిల్ కి స్టాండ్ అలోన్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నేను చూశాను పెద్ద పెద్ద వేరియేషన్స్ లేవు మేబీ వన్ క్రోర్ నుంచి ఫైవ్ క్రోర్ వరకు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ మీరు మిగతా కంపెనీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనుక ఒక కంపెనీ ఒక కంపెనీ ఓన్ చేస్తున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఉన్నప్పుడు సబ్సిడరీస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ లాస్ స్టేట్మెంట్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ చూడాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఒక మనం ఈ కంపెనీలో మెయిన్ మనం టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నాం కదా టైర్ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెమికల్స్ అన్నాం కదా సో టైర్ వీళ్ళ క్లయింట్స్ చూసినట్లయితే మనకి డొమెస్టిక్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు అలాగే ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ కూడా ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ క్లయింట్ బేస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి అంటే చాలా మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు అందులో మెయిన్ గా మనకి ఎంఆర్ఎఫ్ అపోలో సిఎట్ అలాగే బ్రిడ్జ్ స్టోన్ గుడ్ ఇయర్ ఇలాంటి కొన్ని కంపెనీస్ కి వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు ఇంకా ఉన్నాయి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనకి మంచి టాప్ కంపెనీస్ కి వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ కంపెనీ నోసిల్ మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టన్స్ కెపాసిటీ పర్ ఇయర్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలదు కెమికల్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టన్స్ పర్ ఇయర్ సో మనకి జనరల్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఓల్డ్ రిక్వై గ్లోబల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉందంటే గ్లోబల్ రబ్బర్ కెమికల్స్ మార్కెట్ మనకి టెన్ ల్యాక్ టన్స్ ఉంది సో మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇది చేస్తుంది అలాగే మనకి ఈ కెపాసిటీలో మనకి టైర్ ఇండస్ట్రీలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి ఈ కెమికల్స్ టైర్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తాము సో అలాగే గ్లోబల్ మార్కెట్ హ్యూజ్ ఉంది కాబట్టి అలాగే మనకి కెమికల్స్ ఈ రబ్బర్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే మిగతా కంట్రీస్ చైనా అలాగే కొరియా సౌత్ కొరియా చైనా సౌత్ కొరియా ఈ రెండు కలిపి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ని మనకి ఈ రెండు కంట్రీస్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాయి తయారు చేస్తున్నాయి సో మనం ఈ దీని మీద కూడా డిస్కస్ చేద్దాం యాంటీ డంపింగ్ మీద సో దీని మీద యాంటీ డంపింగ్ చైనా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కొరియా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ యూరోప్ లో కొన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని మన ఇండియాలో చాలా చవకగా మనకి అమ్మటం వల్ల ఈ నోసిల్ కి కొద్దిగా థ్రెట్ ఉంది సో అది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది నోసిల్ గురించి ఒక ఐడియా అర్థమైంది కదా మీకు మెయిన్ గా ఇది రబ్బర్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఆ రబ్బర్ కెమికల్స్ వచ్చేసి మనకి మనకి ఇందులో యూజ్ చేస్తాము టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ చూద్దాము దీని వల్ల మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది నోసిల్ ఏం చేస్తుందని సో ఇక్కడ మనం క్వార్టర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అన్న ముందు ఓకే మనకి టూ టూ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి టూ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి నోసిల్ ఆపరేట్ ఆపరేట్ చేసేది ఒకటేమో నవీ ముంబైలో ఒక ప్లాంట్ ఉంది అలాగే దహేజ్ అని దహేజ్ అని గుజరాత్ లో ఒక ప్లాంట్ ఉంది సో రెండు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు వీడియోలో చూసినట్లయితే ఇది నవీ ముంబై ప్లాంట్ అలాగే ఇది దహేజ్ గుజరాత్ లో ఉన్న ప్లాంట్ సో ఈ రెండు ప్లాంట్స్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మనకి దహేజ్ ప్లాంట్ వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ లోకి వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది సో ఈ రెండు ప్ల
కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఉంది సో కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కల్లా వీళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ టార్గెట్ ఇచ్చారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో డిమాండ్ కొత్తగా మనకి వీళ్ళు క్యా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సిన పని లేదు సో అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇవేంటంటే ఇందులో దహేజ్ ప్లాంట్ ఏంటంటే వీళ్ళు సొంతంగా ఇది ఇంతకు ముందు నవీ ముంబైలో ప్లాంట్ ఇది చాలా పురాతనమైన ప్లాంట్ సో ఆ ప్లాంట్లో ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఇది ఫారిన్ టెక్నాలజీని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డెవలప్ చేశారు బట్ ఇక్కడ దహేజ్ ప్లాంట్లో అయితే ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీ సో ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు మన నేషనల్ నేషనల్ వీళ్ళ వీళ్ళ ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ కానీ వీళ్ళ వీళ్ళు నేషనల్ లెవెల్లో మనకి ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళు ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీతో డెవలప్ చేశారు సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ద అబౌ కేపెక్స్ ఇక్కడ కేపెక్స్ క్యాపిటలైజేషన్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే సో ఎక్స్పెన్షన్ ఇట్ నవీ ముంబై హ్యాస్ బీన్ కమెన్షిడ్ కమెన్షన్ అండ్ ద కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యూ వన్ ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ అలాగే ఎక్స్పెన్షన్ అట్ ద హేజ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కమెన్స్ ఇన్ క్యూ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ రబ్బర్ కెమికల్స్ ఓకే ద హేజ్ అండ్ నవీ ముంబై ఇక్కడ టూ ఫేజెస్ గా వీళ్ళు క్యాపెక్స్ డివైడ్ చేశారు ఓకే క్యాపెక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఓకే సో కంపెనీ ఓవర్ వ్యూ ఇందాక ఆల్రెడీ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇది పార్ట్ ఆఫ్ అరవింద్ మఫత్ లాల్ గ్రూప్ అలాగే లార్జెస్ట్ రబ్బర్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది లార్జెస్ట్ రబ్బర్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇందులో ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ పీర్ ఎవరూ లేరు ఒక చెప్పాలంటే ఇది మోనోపోలి మోనోపోలి ఉంది ఇలా ఈ రబ్బర్ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఇది లార్జెస్టే కాదు ఇలాగ ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ని ఇన్ని టైర్ కంపెనీస్కి ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న కంపెనీ ఇంకొకటి ఇండియాలో లేదు ఓకే అలాగే ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ షేర్ సో మన ఇండియాలో మనకు ఎంత ఎంత అవసరం అనుకున్నాం ఫిఫ్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండియాలో హండ్రెడ్ టన్స్ అవసరమైతే ఫిఫ్టీ టన్స్ దీని నుంచే మనం తీసుకుంటాం అలాగే ఇది గ్లోబల్ కంపెనీస్ కూడా అలాగే వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసాక స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఇన్నోవేటివ్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ కం కాంపిటేటివ్ టెక్నాలజీస్ సో ఇది టెక్నాలజికల్ టెక్నాలజికల్ ఫీల్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫీల్డ్లో ఈ ఈ రబ్బర్ కెమికల్స్ ఇంకొకటి హై ఎంట్రీ బ్యారియర్ సో మనం మోట్ గురించి మాట్లాడతాం కదా అందులో నేను డిస్కస్ చేస్తాను హై ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ వేరే వేరే కంపెనీస్ అంత త్వరగా ఎంటర్ అవ్వలేవు ఓకే సో వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ రబ్బర్ కెమికల్స్ టు స్వీట్ కస్టమర్ నీడ్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు కస్టమర్ నీడ్స్ కస్టమర్స్ ప్రకారం సో లాంగ్ టర్మ్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ విత్ టైర్ మేజర్స్ సో అలాగే డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్తో వీళ్ళకి టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందాక మనం నేను చెప్పాను ఏ కంపెనీస్ అలాగే స్ట్రాంగ్ మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అలాగే హెచ్ఎస్ హెల్త్ సేఫ్టీ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్వాలిటీ ఇష్యూ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అవన్నీ వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాసెస్ అలాగే అవార్డెడ్ రెస్పాన్సిబుల్ కేర్ లోగో బై ఇండియన్ కెమికల్ కౌన్సిల్ సో ఇక్కడ లోగో కనిపిస్తుంది కదా సో వీళ్ళు ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇలాగా అవార్డు వచ్చింది ఓకే సో అది ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ గురించి చూద్దాము సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉన్నారు మిస్టర్ హరీష్ ఇకేషి మఫత్లాల్ ప్రమోటర్ చైర్మన్ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్ఆర్డిఓ ఈయన ఎంటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఐటి కాన్పూర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఐఐటీస్ నుంచి ఉన్నారు అలాగే మంచి చార్టెడ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు అలాగే కెమ్ పిహెచ్డి ఇన్ అనలిస్టిక్ కెమిస్ట్రీ సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ సైన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను మేనేజ్మెంట్ గురించి ముందు ముందు ఈ వీడియో ముందు ఇంకా చెప్తాను ఓకే సో ప్రస్తుతానికి వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ ప్రజెంటేషన్లో అలాగే ఇక్కడ చూద్దాం మనం నవీ ముంబై ప్లాంట్ దహేజ్ ప్లాంట్ సో నవీ ముంబై ప్లాంట్ చూడండి ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇది రబ్బర్ కెమికల్స్ అండ్ టైర్ అదర్ రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస
కనెక్టివిటీ ద హేజ్ అండ్ హజీరా పోర్ట్కి దగ్గరలో ఉంది ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్ డెవలప్డ్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీ అంటే ఇండియన్ ఇండియన్ టెక్నాలజీ అలాగే వీళ్ళు వీళ్ళ డెవలప్ ఆర్ఎండితో డెవలప్ చేసిన ప్లాంట్ ఇది సో అది చెప్తున్నారు ద హేజ్ ప్లాంట్ సో వీళ్ళు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇవి రబ్బర్ కెమికల్స్ సో మనకి టైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే యాక్సిలరేటర్స్ తర్వాత యాంటీ డిగ్రేడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సో యాంటీ డిగ్రేడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఏం చేస్తాయంటే లైఫ్ ఆఫ్ ద టైర్ పెంచుతాయి ప్రీ వల్కనైజేషన్ ఇన్ హిబిటర్ సో ఇదేంటంటే వాళ్ళ మనకి ప్రీమెచ్యూర్ వల్కనైజేషన్ అవ్వకుండా యూజ్ చేస్తుంది అలాగే పోస్ట్ వల్కనైజేషన్ స్టెబిలైజర్ సో ఇంప్రూవ్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఇది రబ్బర్ క్వాలిటీస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనకి ఆ కెమికల్స్ గురించి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ మీరు ఒకసారి కనుక ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే వెబ్సైట్ లో వీటి యూజెస్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి డిస్క ఒకసారి చూడొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ రబ్బర్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇవన్నీ ఇది ఇలాగ పౌడర్స్ లో శాక్స్ లో అమ్ముతున్నారు అలాగే ఆర్ఎండి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆర్ఎండి ఆర్ఎండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్ఎండి లో చూసినట్లయితే వీళ్ళు లేట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైం నుంచి మనకి ఆర్ఎండి లో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంతకు ముందు ఆర్ఎండి గురించి ఎక్కువ లేదు సో ఈ ఆర్ఎండి ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ఆర్ఎండి ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీతో ద హెయిజ్ ప్లాంట్ లో వీళ్ళు ఆర్ఎండి యూజ్ చేశారు ఈ ఆర్ఎండితోనే వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు దాన్ని సో అలాగే ఇక్కడ వెబ్సైట్ లో కూడా చూద్దాము ఆర్ఎండి గురించి ఏం చెప్తున్నారు సో ఇది ఆర్ఎండి గురించి చెప్తున్నారు చూడండి ద హేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ ద కల్మినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ విత్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ హౌస్ సో నోసిల్ ఆల్సో హ్యాస్ పేటెంట్స్ టు ఆనర్ ఇట్స్ ఆనర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ రబ్బర్ కెమికల్ సో వీళ్ళకి పేటెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఇంకా డీటెయిల్ అవార్డ్స్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చూడొచ్చు సో అలాగే వీళ్ళు ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్ త్రూ ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు మనకి ద హేజ్ లో ఉన్న ప్లాంట్ డెవలప్ చేశారు ఓకే అలాగే గ్రీనర్ ప్రాసెస్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్ట్రాటజీస్ సో ఇవన్నీ వీళ్ళు వీళ్ళ ఆర్ఎండి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అలాగే చూడండి నోసిల్ ఇస్ కమిటెడ్ టు డెవలప్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ కాంపిటేటివ్ టెక్నాలజీస్ సో వీళ్ళ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ అంత ఈజీగా వేరే వాళ్ళు కాపీ చేసి చేయలేరు ఎందుకంటే ఇది వీళ్ళ ఆర్ఎండీలతో అలాగే ఇంకో ప్రొడక్ట్ వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ వేరే వాళ్ళు చేయాలంటే అది లాంగ్ ప్రాసెస్ అలాగే వీటికి అప్రూవల్స్ అవి అవన్నీ కూడా అంత త్వరగా రావు ఇవన్నీ చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ సో ఎంట్రీ బ్యారియర్ అయితే ఉంది బట్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే సో ఇది ఆర్ఎండి గురించి వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు బట్ ఇంకా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి కెమికల్స్ కంపెనీస్ లో చూడండి మీరు ఆర్ఎండి మీద అట్లీస్ట్ టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఆర్ఎండి మీద వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కనుక రెవెన్యూ రెవెన్యూస్ కాదు ప్రాఫిట్స్ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ప్యాట్ ఉంటుంది కదా త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ కనుక వీళ్ళు అదే రబ్బర్ కెమికల్స్ ఎస్పెషల్లీ కెమికల్స్ ఫార్మ్ ఫార్మసీ అంటే ఇంకా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఎండి మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే అదొక మంచి సైన్ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ వన్ వన్ ఆ రేంజ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆర్ఎండి మీద స్పెండింగ్ పెరుగుతుంది ఓకే సో మనం పాజిటివ్ గానే అనుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి సో అది ఏది ఆర్ఎండి గురించి అలాగే వీళ్ళ సర్వీ సేల్స్ మార్కెటింగ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ అవి అన్ని కూడా ఇస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు ఓకే సో రీసెర్చ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో రీసెర్చ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ తో ఇది రికగ్నైజ్డ్ ఓకే అలాగే కీ ఏరియాస్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ కమర్షియల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఓకే ఇవన్నీ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్స్ అలాగే సర్టిఫికేషన్స్ చూడండి క్వాలిటీస్ చూడండి సో క్వాలిటీలో వీళ్ళు మనకి రా మెటీరియల్స్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ క్వాలిటీగా ఉన్నాయా లేదో క్వాలిటీ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇండస్ట్రీ పొటెన్షియల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఇండస్ట్రీ పొటెన్షియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ రబ్బర్ కెమ
ఆటోమొబైల్ అనేది చాలా మనం చాలా డిపెండ్ అయిపోయి ఉన్నాం ఆటోమొబైల్ మీద కావచ్చు ఫోర్ వీలర్ కావచ్చు టూ వీలర్ కావచ్చు సో అన్నిటికీ మనకి ఆటోమొబైల్ అంటే ఖచ్చితంగా టైర్ అనేది కావాలి సో ఒకవేళ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వచ్చినా కానీ అవి కూడా ఇదే ఇదే టైర్ టెక్నాలజీ మీద నడుస్తాయని ఎంతో మంది భావిస్తున్నారు బట్ ఇంకా మనం దాని గురించి అంత ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ గురించి ప్రస్తుతం ఈ ఈ వీడియోలో దాని గురించి డిస్కషన్ లేదు బట్ మన ఆటోమొబైల్ గా కన్వెన్షనల్ ఆటోమొబైల్ చూసినట్లయితే తప్పకుండా టైర్స్ మనం వాడుతున్నారు ఎన్నో టైర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో గ్లోబల్ డిమాండ్ మనకి ఎలాగో మనకి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది సో అలాగే ఈ ఇందులో కూడా ఎక్కువ మంది ప్లేయర్స్ లేరు ఆ విషయాలు ఒకసారి ఇందులో చూద్దాము సో ఆటోమొబైల్స్ అనేవి మనకి పెరుగుతున్నాయి సో తప్పకుండా మనకి ఈ రబ్బర్ కెమికల్స్ ఎస్పెషల్లీ నోసిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కెమికల్స్ కు డిమాండ్ ఉంటుందని మనం ఆశిద్దాము ఓకే అదే ఈ వీడియోలో మనం ఎండ్ లో ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి డిమాండ్ ప్రతి ఇయర్ రబ్బర్ గ్లోబల్ రబ్బర్ కన్జంప్షన్ సో ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ రబ్బర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ న్యాచురల్ సింథటిక్ సో రబ్బర్ మనం టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లో న్యాచురల్ వాడతారు టైర్ క్వాలిటీ బట్టి టైర్ కంపెనీ బట్టి అలాగే న్యాచురల్ సింథటిక్ ఈ రెండింటిని కలిపి కూడా వాడతారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ కూడా న్యాచురల్ సింథటిక్ రబ్బర్ కెమికల్స్ ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది రబ్బర్ కన్జంప్షన్ చూడండి మనకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఇలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చింది ఓకే పెరుగుతూ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రతి ఇయర్ మనకి రబ్బర్ కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే చూడండి రబ్బర్ కెమికల్స్ కన్స్టిట్యూట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రబ్బర్ కన్జంప్షన్ సో ఈ రబ్బర్ కన్జంప్షన్ లో మనకి త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ రబ్బర్ కెమికల్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము ఎవ్రీ ఇయర్ ఫార్టీ ఫార్టీ కే అడిషనల్ డిమాండ్ ఫర్ రబ్బర్ కెమికల్స్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ సో రబ్బర్ డిమాండ్ వల్ల మనకి కంపెనీస్ కూడా ఎక్కువ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం అలాగే రబ్బర్ కెమికల్స్ ఫార్టీ కే అడిషనల్ డిమాండ్ ఫర్ రబ్బర్ కెమికల్స్ అంటున్నాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ అది అలాగే ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ చూడండి మనకి కార్స్ కానీ టూ వీలర్ కానీ త్రీ వీలర్ కానీ ఫోర్ వీలర్ కానీ అలాగే బస్ లారీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ కింద వస్తాయి సో చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇది ఎస్టిమేట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ గ్రోత్ అవుతుందని అలాగే టైర్స్ కూడా అదే విధంగా మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ అని చూపిస్తున్నారు సో టైర్ ఇండస్ట్రీ కూడా మనకి ట్వెల్వ్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ంజర్ వర్క్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ కార్ పెనట్రేషన్ సో ప్రపంచంలో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తాను అంటే ప్రతి వెయ్యి మందికి ప్రపంచం మొత్తం చూసుకుంటే వెయ్యి మందికి ప్రతి వెయ్యి మందికి వంద నూట ఇరవై ఐదు కార్లు ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి సో బట్ ఇండియాలో చూసుకుంటే టెన్ నే ఉంది సో చైనాలో ఫిఫ్టీ అలాగే మెక్సికో టూ హండ్రెడ్ రష్యా ఇలాగ యూరోప్ లో అయితే ప్రతి వెయ్యి మందికి ఐదు వందల మంది వే ఐదు వందల వెహికల్స్ ఉన్నాయి సో వరల్డ్ పరంగా చూసుకున్నా మనకి ఇంకా పది రెట్లు డెవలప్ అవుతుంది ఇండియా సో డిమాండ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో డిమాండ్ మనకి అలాగే ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ టైర్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ సో అలాగే మనకి ప్యాసింజర్ వెహికల్ డిమాండ్ ఈ ఈ డిమాండ్ వల్ల మనకి నోసిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే రబ్బర్ కెమికల్స్ కూడా మనకి డిమాండ్ లో ఉంటాయని మనం మనం అను మనం ఆలోచించాలి ఓకే సో అదే అదే విషయం ఈ స్లైడ్ లో మనకి చెప్తున్నారు సో గ్రోత్ గ్రోత్ వచ్చే రీజన్స్ వీళ్ళు ఫోర్ రీజన్స్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ టైర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ సో ఆటోమోటివ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ రబ్బర్ ప్రాసెసింగ్ కెమికల్ లోడింగ్స్ సో పర్ఫార్మెన్స్ టైర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ ఉండే మనకి టైర్స్ వీల్ టైర్ కెమికల్స్ అలాగే టైర్స్ మనకి ముందు ముందు చాలా వీళ్ళు అందిస్తున్నారు సో హై పర్ఫార్మెన్స్ టైర్స్ అలాగే ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ ఉండే టైర్స్ వీళ్ళు కెమికల్స్ వీళ్ళు అందిస్తున్నారు వీళ్ళ కస్టమర్స్ కి అలాగే స్ట్రింజెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కంప్లైన్స్ సో అలాగే చైనాలో ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా కెమికల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కంప్లైన్స్ లేకపోవటం వల్ల చాలా కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీస్ ని ఎస్పెషల్లీ బీజింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ చాలా కెమికల్ కంపెనీస్ ని స్లోగా తగ్గించేయటం లేదా మూసేయటం చేస్తున్నారు సో దాని వల్ల మనకి ఇండియాలో అలాగే నోసిల్ బెనిఫిట్ అయ్యే ఒక 
ఒక ఒక రీజన్ అది అలాగే రైజింగ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ సో మనకి రూరల్ కన్జంప్షన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా రైజింగ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ వల్ల మనం ఎక్కువ మోటార్ వెహికల్స్ని కొనుక్కోవాలని ఆశ ఆశిస్తున్నాము సో అదొక పాజిటివ్ అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో గ్లోబల్ డిమాండ్ కూడా మనకి ఫోర్ గ్లోబల్ డిమాండ్ డిమాండ్ ఫర్ రబ్బర్ ప్రాసెసింగ్ కెమికల్స్ మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అంటున్నారు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బట్ ఇది వీళ్ళు ప్రజెంటేషన్లో చెప్పింది బట్ నేను అనాలిసిస్ చేసిన దాని ప్రకారం నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో అది గ్రోత్ డ్రైవర్స్ అంటున్నారు వీళ్ళు ఈ స్లైడ్లో ఓకే సో ఫ్యూచర్ రెడీగా ఉందన్ ఫ్యూచర్ గురించి వీళ్ళు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అలాగే టెక్నాలజీ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ మూవింగ్ అప్ దర్ సో ఈ కెమికల్స్ వ్యా ప్యాట్ ఒకటి చూడండి ఎబిట్ట వ్యా ఎబిట్ట చూడండి ఎబిట్ట నేను అంత కన్సిడర్ చేయను ఎందుకంటే అర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ మనకి ట్యాక్స్ తర్వాతది మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్యాట్ సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయాలి అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ ప్యా ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ చూసినట్లయితే మనకి గమనీయంగా పెరుగుతుంది బట్ ఒకసారి మనకు ఇంకో ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరగటం అలాగే రూపీ డిప్రిసియేష డిప్రిసియేషన్ అవ్వటం వల్ల మనకి ఈ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అది ఒకసారి మీరు గమనించాలి సో ప్రాఫిట్ అయితే ప్యాట్ అయితే కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే వాల్యూ ఎడిషన్ సో వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్స్ వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి సో వాల్యూ యాడెడ్ గా వాల్యూ యాడెడ్ గా ప్రొడక్ట్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో స్ట్రాంగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ఎండి క్యాపబిలిటీస్ లీడింగ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఆర్ఎండి వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేయటం వల్ల వీళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది అంటున్నారు అంటే వీళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గుతాయి అంటున్నారు సో స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ హౌస్ టెక్నాలజీ ఓకే ఫోకస్డ్ అటెన్షన్ ఇన్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో ఎన్వైర్మెంట్ కాంప్లయన్స్గా వీళ్ళు ఉంటున్నారంట స్ట్రాంగ్ పొజిషన్ ఇన్ హై వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఏంటంటే మామూలు ప్రొడక్ట్స్ని నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ని వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు బట్ ఆ ఎక్స్పోర్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ మార్జిన్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయినాయి సో వీళ్ళు అందుకనే ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ని ఆపేసి వాల్యూ యాడెడ్ హై వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ సో వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్లో మనకి వీళ్ళకి ఎక్కువ మార్జిన్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ ప్రొడక్షన్ వీళ్ళు దహేజ్లో స్టార్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు దానివల్ల వీళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ పెరిగినాయి అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వాల్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి క్వాలిటీ లెస్ క్వాలిటీవి ఎక్కువ ఎన్ని వాల్యూమ్ అమ్మినా కానీ వాళ్ళ వాటి మీద మార్జిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అదే హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని అమ్మినా కానీ వీళ్ళ మార్జిన్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ వాటి మీద ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎప్పుడు కూడా మీరు చూసుకోండి ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా కానీ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అలాగే ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ అంటారు కదా ఈ ప్రీడియం ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ మీద మనకి ఎప్పుడు కూడా మార్జిన్స్ కంపెనీకి మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ నాపేసి ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ సో అంత కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ మార్జిన్స్ని పెంచుకున్నారు ఓకే అలాగే ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ప్లేయింగ్ అవుట్ సో వీళ్ళు డెట్ అనేది జీరో డెట్ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఒక్కొక్క పారామీటర్ మెల్లమెల్లగా వీడియో పెరిగే వీడియో జరిగే కొద్దీ నేను చెప్తా ఉంటాను సో మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి వీళ్ళు జీరో డెట్ కంపెనీ సో ఇంతకుముందు డెట్ ఉండేది ఇప్పుడు అది జీరో డెట్ అయింది సో ఫర్దర్ స్కోప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎక్స్పెన్షన్ పాసిబుల్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వీళ్ళు ఆల్రెడీ దహేజ్ ప్లాంట్ వీళ్ళు మ్యానుఫ్యా వీళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి తీసుకెళ్ళరు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు సో ఆ ఎయిటీ ప్రొడక్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళటానికి వీళ్ళ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ పెట్టాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్లాంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసి ఉంది ఆల్రెడీ ప్లాంట్ రెడీగా ఉంది కాబట్టి సో అంటే ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ బట్ సేమ్ ఎక్స్పెన్సెస్తో వీళ్ళు చేయగలుగుతారు సో క్యాపెక్స్ దాన్నే క్యాపెక్స్ అంటారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎక్కువ స్పె
సో ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మనం నేను మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో అలాగే స్క్రీనర్లో మన మనీ కంట్రోల్లో చూపిస్తాను బట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి చార్ట్స్లో రెవెన్యూస్ చూడండి పెరుగుతున్నాయి కంటిన్యూస్గా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అలాగే బిట్ట కూడా పెరుగుతుంది ప్యా పీబీటీ చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్యాట్ చూడండి ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్తో ప్యాట్ పెరుగుతుంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సో ఫైనాన్షియల్స్ పరంగా చూసుకుంటే బాగానే ఉంది ఓకే మంచిగానే డెవలప్ అవుతుంది సో వాల్యూ ఎడి ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్స్ చూడండి ఇంకా పెరగాలి ఓకే వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా పెరిగితే మనకి ఈ ఈ పారామీటర్స్ కూడా మీరు నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లో కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో చూడండి వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రొడక్ట్స్ తప్పకుండా పెరగాలి అలాగే మార్జిన్స్ చూడండి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మార్జిన్స్ టెన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు బట్ ఇంకొక క్వార్టర్ కానీ ఇంకొక టూ క్వార్టర్స్ కానీ చూడాలి వీళ్ళు మ్యా మార్జిన్స్ రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ పెరిగింది కదా సో వాటి వల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అది ఒకసారి చూడాలి ఓకే సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ వీళ్ళు బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అలాగే ఆర్ఓసీ వచ్చేసి ట్వంటీ అబౌవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో రిటర్న్ రేషియోస్ కూడా బాగున్నాయి డెప్ డెట్ చెప్పాను కదా మీకు ఆల్మోస్ట్ జీరో జీరో డెట్ కంపెనీ ఇది ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ నుంచి జీరో డెట్ కంపెనీకి తెచ్చే తెచ్చింది సో డెట్ జీరో ఇక్కడ చూడండి డెట్ ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్లయితే జీరో ఉంది ఓకే బట్ ప్రమోటర్స్ గురించి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఈ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఓకే అది నేను చూపిస్తాను చూపించినప్పుడు ఇంకోసారి చెప్తాను ప్రమోటర్ కో హోల్డింగ్ తగ్గుతూ వస్తుంది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లో ఉంది థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి అలాగే ప్లెడ్జింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఈ కంపెనీలో ఉంది అది నేను మీకు చెప్పి చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గరికి వెళ్దాము ఓకే సో నెట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ చూడండి ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్లో థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఓకే ఓకే రెవెన్యూ ఆపరేషన్స్ చూడండి రెవెన్యూస్ కూడా పెరిగినాయి ఓకే సో మనం ఇంకా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాము స్క్రీనర్లో కానీ అందులో కానీ ఇందులో మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో కూడా చూపిస్తాను మీకు సో అందులో క్లియర్గా ఉంటుంది ఇంకా ఇవి బ్యాలెన్స్ షీట్ సో డివిడెండ్ చూడండి డివిడెండ్ మనకి బాగానే ఇస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి డివిడెండ్ కూడా వీళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఓకే సో అది ఈ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గురించి చూద్దాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి షేర్ హోల్డింగ్ ప్రాటర్న్ ప్రమోటర్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే అలాగే ఎఫ్ఐఐస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇన్సూరెన్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పబ్లిక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్స్ విత్ హయ్యెస్ట్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మఫత్లాల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్లెడ్జింగ్ చూసారా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది సో ఇందులో మనకి ఆశిష్ కా కచోలియా ఫోర్ పర్సెంట్ అలాగే డాలీ కన్నా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్స్ లాస్ట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ కన్నా చూడండి పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ చేశారు ఇక్కడ సో అలాగే ఎఫ్ఐఐస్ కూడా చూడండి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అమ్మేశారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాత్రం పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ కొన్నారు ఓకే సో ఇక్కడ కంప్లీట్ పో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్లోకి వెళ్దాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ టాప్ పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్స్ ఆశీష్ కచోలియా ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అలాగే ఎల్ఎన్టీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది స్మాల్ క్యాప్లో ఉన్నట్టు ఉంది ఈ స్టాక్ అలాగే వాళ్ళు ఎల్ఎన్టి మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే డాలీ కన్నా చూసినట్లయితే టూ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే అకాడన్ అకాడియన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ స్మాల్ క్యాప్ అంట అది వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అండ్ పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్స్ మనకి వీళ్ళు డిఐఎస్ మనకి బాగానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దగ్గర దగ్గర టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అదొకసారి మీరు పాజిటివ్గా చూస్ చూసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గురించి ప్లెడ్జింగ్ గురించి సో మేనేజ్మెంట్ అదంతా ఇంకోసారి మనం డిస్
మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి అందిస్తుంది అలాగే ఎంతో కాలం నుంచి దీనికి ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది సో డిపెండబుల్ సప్లయర్ ఇది డిపెండబుల్ సప్లయర్ ఇది రబ్బర్ కెమికల్స్కి అలాగే దీని టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ రికగ్నైజ్డ్ అందుకని నోసిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మిగతా ప్లేయర్స్ మీద ఎడ్జ్ ఉంటుంది దీనికి సో మిగతా ప్లేయర్స్ కన్నా నోసిల్ త్రూ నోసిల్ నుంచి కొనటానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఒకటి వీళ్ళ టెక్నాలజీ అలాగే వీళ్ళ ప్రో క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ దాని గురించి చూసినట్లయితే వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఇందాక మనం చూ చూపించాను కదా మీకు ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను ఎందుకు మీకు చెప్తానంటే ఫైనాన్షియల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను మేనేజ్మెంట్ గురించి సో అలాగే దహేజ్ ప్లాంట్ చూసినట్లయితే ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ ప్లాంట్ ఎన్షియరింగ్ కాన్సి కన్సిస్టెన్సీ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రిటర్న్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ అవి ఒకసారి చూద్దాము ఓకే సో అవన్నీ అవన్నీ ఫైనాన్షియల్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ దీనికి ఈ మోట్ ఉందా లేదా ఈ కంపెనీకి మోట్ ఉందో లేదో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సో మోట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్స్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో సో ఆ పాయింట్స్ ప్రకారం నేను ఈ కంపెనీకి మోట్ ఉందో లేదో డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే సప్లై అడ్వాంటేజ్ సో ఇది జియోగ్రఫికల్ ప్రెజెన్స్ సప్లై అడ్వాంటేజ్ గురించి ఏంటంటే మనకి రా మెటీరియల్స్ తక్కువకు దొరుకుతున్నాయా లేదా అది ఒక పాయింట్ సో ఫస్ట్ అందులో ఏంటంటే రా మెటీరియల్స్ జియోగ్రఫికల్ ప్రెజెన్స్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ కంపెనీ వేరే వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ఉండి అక్కడ రా మెటీరియల్స్ మనకి తక్కువ దొరుకుతుంటే ఆ దాన్ని అది అడ్వాంటేజ్ అండ్ రా మెటీరియల్ అడ్వాంటేజ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దాన్ని సప్లై అడ్వాంటేజ్ అంటారు సో ఆ సప్లై అడ్వాంటేజ్ లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒట్టి ఇండియాలోనే ఈ కంపెనీ ఇండియాలోనే ఉంది సో మనం రబ్బర్ గా రబ్బర్ దీనికి అవసరమైన రబ్బర్ ని మనం హై ప్రైసెస్ కే కొనుక్కుంటున్నారు వీళ్ళు ఓకే సో అక్కడైతే మనకి దీనికి రా మెటీరియల్లో వచ్చే లాభం ఏం లేదు బట్ ఆర్ఎండి ఉండటం వల్ల సుపీరియారిటీ ఇన్ స్పెషలైజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అది మెయింటైన్ చేస్తుంది బట్ అయితే చీపర్ రా మెటీరియల్ అయితే లేదు సో సెకండ్ వచ్చేసి ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని స్కేలబిలిటీ ఎంత ఉందని సో ఆల్రెడీ దీనికి చెప్పాను కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ చేసుకుంటుంది సో దీనికి ఫ్యూచర్లో మనకి ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ కనుక దీని కెమికల్ డిమాండ్ కనుక పెరిగితే అప్పుడు మనకి ప్లాంట్ కొత్త ప్లాంట్ కొత్తగా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీని కెపాసిటీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకురావచ్చు సో ఎడిషనల్ కెపాసిటీ కెపాసిటీకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు సో అదొక పాజిటివ్ సో ఇందాక రా మెటీరియల్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా రా మెటీరియల్స్ నెగిటివ్ ఇది స్కేలబిలిటీ అనేది పాజిటివ్గా ఉంది అలాగే డిమాండ్ డిమాండ్ గురించి చెప్పే చెప్తాను సో ఈ ఈ కంపెనీకి ఈ కంపెనీకి మంచి డిమాండ్ ఉంది సో వీళ్ళ క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఈ ఈ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ మనకి వీళ్ళు వీళ్ళు ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఇష్టపడుతున్నారు బట్ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ గురించి మాట్లాడాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో వేరే 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 కంపెనీకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ తక్కువ లో స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ ఉంది దీనికి అంతే నేను నేను మొన్న డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో చెప్పాను కదా సో మనకి మో కంపెనీకి ఎక్కువ మోట్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే సో అదేం చేయాలి టెక్నాలజికల్ కానీ డిపెండ్ అయ్యి ఉండాలి సో అందులో నేను టీసీఎస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అలాగే ఈ నోసిల్ ఏంటంటే దీని దగ్గర కాకపోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఇదే ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు కంపెనీస్ సో ఆ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో అక్కడ దీనికి నెగిటివ్ అలాగే దీనికి బ్రాండ్ ఉంది మోనోపోలీ ఇండియా ఇండియన్ మా ఇండియన్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూసుకుంటే ఇది మోనోపోలీ అని చెప్పొచ్చు బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది సో ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ గురించి కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఈ ఈ ఈ బిజినెస్ ఈ కెమికల్స్ మ్యానుఫ్యా రబ్బర్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయటం అంత ఈజీ కాదు సో అలాగే లాంగ్ ప్రాసెస్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం ప్లాంట్ పెట్టడం ఇది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అలాగే పే పేటెంట్స్ రావటం అలాగే రెగ్యులేషన్స్ పాస్ అవ్వటం ఇదంతా కూడా లాంగ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి బట్ బ్రాండ్ మోనోపోలీ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ఉన్నాయి బట్ చైనా నుంచి కొరియా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి కెమికల్స్ వస్తాయి కెమికల్స్ వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు స
చైనా నుంచి డంపింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో అది మెయిన్ థ్రెట్ సో దీనికి ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ లేదని చెప్పుకోవాలి ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ చైనా కంపెనీస్ నుంచి థ్రెట్ అలాగే మోనోపోలీ స్టాటస్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ మోనోపోలీ స్టాటస్ ఉన్నా కానీ అది ఇండియా వరకే పర ఇండియాలో కూడా మనం పరిమితం లేదు ఎందుకంటే మనం చైనా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి కొరియర్ నుంచి కెమికల్స్ వస్తే అవుతుంది దీని దీని మోనోపోలీ దీని బ్రాండ్ ఎందుకు ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తూ దీని బిజినెస్ దెబ్బ దెబ్బతింటుంది సో అదొక ఇంపార్టెంట్ సో టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే దీనికి మోట్ అనేది ఎక్కువ మోట్ అనేది లేదు మెయిన్ రెగ్యులేషన్స్ అలాగే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ కనుక ఇంకా ఉండి అలాగే యాంటీ డంపింగ్ జూలై ట్వంటీ నైన్టీన్ వరకు ఉంది యాంటీ డంపింగ్ ఎలో లేదు రబ్బర్ కెమికల్స్ సో జూలై ట్వంటీ నైన్టీన్ తర్వాత నుంచి మేబీ యాంటీ డంపింగ్లో చేంజెస్ రావచ్చు సో అప్పుడు వేరే కంట్రీస్ నుంచి కొరియా నుంచి చైనా నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి అప్పుడు కెమికల్స్ అనేవి రబ్బర్ కెమికల్స్ అనేవి మన ఇండియాలో వస్తే కనుక అప్పుడు మనకి ఈ మార్జిన్స్ వీళ్ళకి సేల్స్ రెవెన్యూస్ అన్నీ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే చైనా చైనాలో ఈ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల చాలా కెమికల్ ప్లా ప్లాంట్స్ ఆపేయటం ఆపటం కెపాసిటీ రెడ్యూస్ చేయటం జరుగుతుంది సో అదొక పాజిటివ్ పాయింట్ బట్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ కంపెనీకి స్ట్రాంగ్ మోట్ అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం అది ఫైనాన్షియల్స్ గురించి వద్దాం ఫైనాన్షియల్ డిస్క ఫైనాన్షియల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను మీకు మీతో ఓకే సో ఫైనాన్షియల్స్ ఇది మనీ కంట్రోల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా మనం నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ దగ్గరికి వద్దాము ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా చూడండి ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సి మార్చ్ పద రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ గమనీయంగా పెరుగుతున్నాయి ఫోర్ ఫోర్ నుంచి సెవెన్ అంటే ఎయిట్ ఆ తర్వాత టెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ సో ఈ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చాలా వే వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో కంటిన్యూస్గా పెరుగుతుంది బట్ ఈ ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఈ మార్చ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఈ పెరగటం రీజన్ మనకి లో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ వల్ల అని అది వీళ్ళ అది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ వల్ల తగ్గటం వల్ల సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినాయి కాబట్టి ఈసారి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూడాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళకి ప్రైసింగ్ పవర్ లేదు సో మోట్లో మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్రైసింగ్ పవర్ గురించి కూడా చూడాలి సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ప్రైసింగ్ పవర్ బేసికల్గా ఏంటంటే సో ఈ కంపెనీ ఏదైనా ప్రైస్ ఒకవేళ ప్రైజింగ్ పవర్ డిస్కస్ కంపెనీ రా మెటీరియల్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి సో కంపెనీకి రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ పెరిగితే అవి ఈజీగా కస్టమర్కి పాస్ ఆన్ చేయగలగాలి ఓకే సో అలా పాస్ ఆన్ చేయలేకపోయింది అంటే అలా కా అలా పాస్ ఆన్ చేయలేకపోయింది అంటే కనుక దానికి ప్రైజింగ్ పవర్ లేనట్టు సో ప్రైజింగ్ పవర్ లేకపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఇవి ఉన్నాయి కదా ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అలాగే మన ఈ ప్రాఫి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇవన్నీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి సో ఇంకొక ఇయర్ కానీ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపాక్ట్ ఏదైనా ఉందో లేదో మనకి తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అలాగే చూడండి నేను మీకు స్క్రీనర్లో చూపిస్తాను నెట్ ప్రా లాస్ట్ ఇవన్నీ మిగతా రేషియోస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి మనం స్క్రీనర్లోకి వెళ్దాము ఇక్కడ చూడండి మనం ప్రాఫిట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి చెప్తాను మీకు సో అదొకసారి మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా అది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న లాజిక్ నెట్ ప్రాఫిట్ అలాగే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈజీగా క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా టెన్ ఇయర్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇది చూడండి ఆ తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది కదా ఇక్కడ 
ఇది చూడండి సో ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయండి సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టాండర్ లోన్ ఇయర్లీ కదా సో ఇయర్లీ ఉంది కదా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇదేంటంటే ట్రైలింగ్ ట్రైలింగ్ ఇది మనకు అవసరం లేదు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ రిటర్న్స్ అది అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు యాడ్ చేస్తే మీకు సిక్స్ థర్టీ నైన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సిక్స్ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ వీళ్ళు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో వీళ్ళ నెట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ టెన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో సిక్స్ థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ ఓకే సో అలాగే మీరు ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీకి రండి సో క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యాడ్ చేయండి సో అది వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ సో సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం సో సిక్స్ ఫార్టీ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో నెట్ ప్రాఫిట్ అలాగే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమో మనకి క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ మీరు ఇది ఏ కంపెనీలో అయినా సరే ఇలా అనలైజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో సిక్స్ ఫార్టీ వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ అలాగే సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ చూసారు కదా సో ఇది క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ రెండింటికి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కూడా దగ్గర నెంబర్ నెంబర్ దగ్గర దగ్గరలో ఉండాలి అంటే ఇది రెండు దగ్గరలో ఉండటం వల్ల ఏంటంటే పాజిటివ్ ఏంటంటే సో అన్ వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి మనకి క్యాష్ రూపంలో వస్తున్నాయో లేదో తెలుస్తుంది సో మీరు ఈసారి ఏ అనాలిసిస్ చేసినా కానీ ఈ ఇది తప్పకుండా చేయండి సో దీనివల్ల ఏమర్థం అవుతుందంటే మనకి ఈ కంపెనీ ఏదైతే ప్రాఫిట్స్ అన్ని సంపాదిస్తుందో అది క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతున్నాయా లేదా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాయి లేకపోతే వీళ్ళు ఆ క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి మనీ పూర్తిగా తీసుకుంటున్నారా లేదా సో అవన్నీ అవన్నీ విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ సో అది ఒకసారి చూడండి మీరు మిగతా కంపెనీస్ కూడా అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది అది బాగుంది అలాగే మీకు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చెప్తాను ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆప్ అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ క్యాష్ క్యా క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా ఈ నెంబర్ తీసుకొని మనం సిడబ్ల్యూఐపి అని ఉంటుంది క్యాపిట సి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సో క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రో ప్రోగ్రెస్ సిడబ్ల్యూఐపితో మైనస్ చేయాలి సో అసలు క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటో చెప్తారు మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసారా సేల్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఉంది చూసారా సో సేల్స్ అని వచ్చింది చూసారా ఈ సేల్స్ ఏంటంటే మనం అమ్మితే వచ్చిన డబ్బులు సో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుల్ని సేల్స్ అంటారు ఓకే సో అందులో నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ మనకు అయిన ఖర్చులు తీసేస్తే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ సో ఆ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్లో నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా మనం మనకి ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ అవి తీసేస్తే వచ్చేది ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ సో ఆ ట్యాక్స్ని కూడా తీసేస్తే వచ్చేది నెట్ ప్రాఫిట్ సో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్స్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఈ పూర్తి నెట్ ప్రాఫిట్ మన పాకెట్స్లోకి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఈ వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్స్ మనం పెట్టిన బిజినెస్లో మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా సో అలా ఇన్వెస్ట్ చేసే దాన్ని అలా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్స్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో ఈ వన్ సిక్స్టీ నైన్ మన జోబులోకి వెళ్తుంది కదా మనకి మెయిన్ ఏంటి మనం ఏదైనా బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ప్రాఫిట్ రావటం సో ఆ ప్రాఫిట్లో కూడా మనకి అది మళ్ళీ కంపెనీలో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అది అందులో వన్ సిక్స్టీ కంపెనీలో పెట్టేస్తే మనకి ఎంత ఉంటుంది లాస్ట్లో మన జోబులో తొమ్మిది కోట్లు సో అది అది అలా అది చెప్తుంది అనమాట మన జోబులోకి చివరికి ఎంత వెళ్తుందో అంటే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కానీ మిగతా యాక్టివిటీస్ లో అవన్నీ మిగతా సిడబ్ల్యూ అయితే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మరి ఈ కంపెనీ నడవటానికి కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా ఆ ఇన్వెస్ట్ అయిన తర్వాత మనకి వచ్చే అమౌంట్ మనకి క్యా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అంటారు సో దాని గురించి నేను క్లియర్గా వేరే వీడియోలో చెప్తాను బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం మనం క్యాష్ ఫ్
मन के आपरेट ऐक्टी नो अभी नई एट क्रोर्स ओके फ्रेंड्स अद रास्को नई एट आ तर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इला पैके बेन्न शीट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कौके सो इत बेन्न शीट सो इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चूँ थर्ट नईन सो थर्ट नईन मैनस् अदे इंदा के अंत फ्रेंड्स इंदा के अंत नई एट मैनस् थर्ट नईन सो नई एट मैनस् थर्ट नईन एंत फिफ्टी नईन फिफ्टी वन ओके फ्रेंड्स चो चुद सो इक चूँ नई एट क्रोर्स आपरेट फ्रम क्या फ्लो ओके क्या फ्रम आपरेट ऐक्टिविटी सो नई एट मैनस् इक चूँ सीडब्ल्यूपी मैं टू थौज एन क्या क्या मैनस् थर्टी नईन सो इध फिफ्टी नईन क्रोर्स वे क्या फ्लो मन की फिफ्टी नईन क्रोर्स वे सो इक चूसर मन की फ्री क्या फ्लो मन की लास्ट इयर एन टू थौज एन फिफ्टी टू क्रोर्स इकड़ वीलुटे क्या को अटूट मारपचि बट पर्वे अलागे इंजो ऐनुअल रिपोर्ट एस्ो चूपस्ता ओके सो इध ऐनुअल रिपोर्ट इक चुद कंसलटेटेड फैनाशि रिजल्ट इधे ओके ऐनुअल रिपोर्ट इंत मन की बेन्न शीट उ बेन्न शीट चुद फ्रेंड्स इध बेन्न शीट कंसलटेटेड बेन्न शीट इक चूँ इंत मन का फस्ट सीडब्ल्यूपी क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सो अद चुदा एक्ो ओके इक चूँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सो इत रास्को मारच थर्ट फस्ट टू थौज एन फोर टू फोर सैवन अटे इन लाख लाख लो चूपे सो फोर टू फोर सैवन अना का फारटी टू पाइंट फोर सैवन ओके फारटी टू पाइंट फोर सैवन अभी रास्क अटे फारी टू पाइंट फोर सैवन क्रो फारी टू क्रोर्स फारटी टू क्रोर्स अन्ट फारी टू फोर टू फोर सैवन अटे नाग वेल रेल नलब लक्षल अंत मन की नलब रेटू ओके सो अभी रास्क फारटी टू रास्क अला मन की बेन्न शीट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कनपड़ी सो बेन्न शीट अलागे मन की क्या फ्लो स्टेट मन की क्या फ्रम आपरेट ऐक्टिविटी को क्या फ्लो इध क्या फ्लो स्टेट सो इंत चूँ एनोटा सो डैरक्ट मेरे अल्ली चूँ नैट क्या जनरेटेड बै आपरेट ऐक्टिविटी इकड़ कमाल ए तो डिनोटा को जूम चस्त चूँ ओके नैट क्या जनरेटेड बै आपरेट ऐक्टी सो इधे वन जीरो टू ए टू अंत मन की वोटू ओके सो फारटी टू मैनस् वन नाट टू अद वन नाट टू मैनस् फारटी टू सो मन चूसर कदा फिफ्टी नईन क्रोर्स सो वन नाट टू मैनस् फारी टू एंत फ्रेंड्स मन की फिफ्टी नईन क्रोर्स इंदा मन क्या फिफ्टी नईन क्रोर्स वा बट वीडियो स्क्रीनर एंटे फिफ्टी वन क्रोर्स चूपस्ना पर्वे ओके सो अदी अला मन क्या फ्लो क्या सो इन मन को चार फारटी टू फिफ्टी नईन क्रोर्स फ्री क्या फ्लो अन्ट अंत फ्री क्या फ्लो अंत मन जोबन ओके सो दीन गुरी नैन मल्ल मैं लाइव स्ट्रीमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग केवल फ्री क्या फ्लो माटाता सो दीन मेदाइक इंदो अर्धते कल अड़को सो फ्री क्या फ्लो उ फ्रेंड्स सो एवरी इयर इध मन की फ्री क्या फ्लो जनरेट चूसते फिफ्टी वन लास्ट इयर वन ट्वेंटी नईन अलग थ्री इयर्स थ्री फारटी फाइव अलगे लास्ट टेन इयर्स मन की थ्री फारटी क्रोर्स लास्ट फाइव इयर्स थ्री नई क्रोर्स सो एवरी इयर मन की फ्री क्या फ्लो अने जनरेटे सो अद पॉजिट इंडिकेसन ओके अर्थम कदा अलागे मन की इनवेटरी टर्न ओवर रेसियो एसे टर्न ओवर रेसियो गुजरान सो इनवेटरी टर्न ओवर रेसियो मेरे इक चूँ सो इधर एसेट टर्न ओवर रेसियो चुपता है सो एसेट टर्न ओवर रेसियो एंटे फ्रेंड्स सो इत जनरल टू टू हड्रेड इक पर्सेज रूप में चुप्तना टू हड्रेड कंटे एक्वे मंच कंपनी अवतनी एन कं मन को एसेट कना मन डबल रेट मन रेवेन्यू मन टर्न ओवर चस्टी सो इक चूँ एसेट टर्न ओवर रेसियो अंत प्राफिटबल अंत गुड का अच्छे एन नई फाइव वन नाट फोर सिक्टी थ्री सी टू इला इला डन सो एसेट टर्न ओवर रेसियो गुना एसेट इधर क्लीयर का 
పూర్తిగా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతుంది బట్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కల్లా ఎసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో టూ 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 హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తామంటున్నారు సో అలాగే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక అయితే తప్పకుండా అది మంచి పాజిటివ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇలా వేరీ అవుతుంది ద హెజ్ ప్లాంట్ పూర్తి ఫుల్ కెపాసిటీతో పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఎసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్లో మనకు అలా వస్తుంది అలాగే ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కూడా పెరుగుతూ ఇక్కడ మళ్ళీ తగ్గింది సో ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కూడా మనం చూ చూడాలి సో ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇలా ఫ్లక్చువేటెడ్ అవుతుంది అంటే దానికి కారణం మనకి రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ ఓకే సో అది కూడా ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ లో మనం చూడాలి ఒకసారి ఓకే సో ఇంకొక మనం వచ్చేసి రిసీవబుల్ డే డేస్ ఫ్రెండ్స్ సో రిసీవబుల్ డేట్స్ ఇక్కడ నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ చూసానో కనిపించట్లేదు బట్ రిసీవబుల్ డేస్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో రిసీవబుల్ డేట్ అంటే ఏంటంటే రిసీవబుల్ డేస్ అంటే సో మనకి ఎన్ని డేస్కి మన డబ్బులు మనకి మన ప్రోడక్ట్ అమ్మిన ఎన్ని డేస్కి మన డబ్బులు మన చేతుల్లో వస్తున్నాయని సో రిసీవబుల్ డేస్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది బట్ దీనికి కంటిన్యూస్గా చూస్తున్నట్లయితే రిసీవబుల్ డేస్ పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సిక్స్టీ ఉండేది ఇప్పుడు ఎయిటీ డేస్కి వస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి త్వరగా డబ్బులు రాబట్టుకోలేకపోతున్నారు సో అదేంటంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువైపోయి అంటే కాంపిటీషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి వేరే కాంపిటీటర్స్ ఉన్నా కానీ అలాంటప్పుడు ఇలాంటి రిసీవబుల్ డేస్ పెరుగుతాయి అంటే అప్పు అప్పు తీసుకొని వెంటనే ఇవ్వట్లేదు అంటే వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ అమ్మినా కానీ డబ్బులు వెంటనే రావట్లేదని దాని అర్థం రిసీవబుల్ డేట్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఏ కంపెనీకైనా కానీ రిసీవబుల్ డేస్ ఎక్కువ అవుతున్నా పెరుగుతున్నా అది ఏంటంటే ఒక బ్యాడ్ ఇండికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి కంపెనీస్కి ముందే డబ్బులు ఇచ్చేసి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటారు సో అది రిసీవబుల్ డేస్ వాటికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిసీవబుల్ డేస్ పెరుగుతున్నాయి సో ఇవన్నీ రీజన్స్ ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు ఫండ మనకి అనాలిసిస్ ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఈ రేషియోస్ చూద్దాము సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చాలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్ ఉంది ఇది సో ఈ ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఉంటే అది ఎంత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ రేంజ్లో ఉంటే బాగుంటుంది సో ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంటే ఇక్కడ మనకి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు సో పిఈ చూసినట్లయితే స్టాక్ పిఈ ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో స్టాక్ పిఈ ఫిఫ్టీన్ అలాగే బుక్ వాల్యూ చూడండి టూ అండ్ హాఫ్ ఉంది సో ఇది కూడా చూడండి అలాగే పీజీ రేషియో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంది సో మనకి లెస్ దెన్ వన్ ఉంటే బెస్ట్ అని మనం ఇదివరకు అనుకున్నాం కదా సో మనకి ఎలాగో డెట్ లేదు ఈ కంపెనీ సో ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో కరెంట్ రేషియోస్ ఈ బాగానే ఉంటాయి ప్రైస్ టు సే సేల్స్ రేషియో మనకి లెస్ దెన్ త్రీ ఉంటే మంచిది అనుకున్నాం సో ఇది టూ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఉంది ఓకే సో అర్నింగ్ సీల్డ్ చూద్దాం అర్నింగ్ సీల్డ్ టెన్ టెన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మంచిది అనుకున్నాం సో పర్లేదు ఇక్కడ టెన్ కంటే ఎక్కువే ఉంది సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రేషియోస్ గ్రోత్ రేషియోస్ చూద్దాం ఒకసారి సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ చూడండి ఫిఫ్టీన్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది సో బట్ ఏంటంటే ఇది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గటం వల్ల ఈ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అని నాకు అనిపిస్తుంది బట్ రానున్న కాలంలో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అలాగే సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సో సేల్స్ కూడా మనకి కన్సిస్టెంట్గా బాగానే డెవ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూద్దాం రిజర్వ్స్ చూడండి రిజర్వ్స్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో అలాగే బోరోయింగ్స్ చూడండి కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇది పాజిటివ్ సైనే సో ఒక్కసారి మీరు గమనించి గమనించినట్లయితే ఎన్నో దీనికి నెగిటివ్ బిజినెస్ పరంగా ఎన్నో నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి ఓకే అన్ని నెగిటివ్స్తో కూడా వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్స్ని చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఫైనాన్షియల్స్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ చూడండి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సేల్స్ సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి లాస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనకి మార్చ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తగ్గింది ఓకే సో ఆ దాని తర్వాత చూడండి కంటిన్యూస్గా పర్లేదు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సేల్స్ రెవె రెవెన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ప్రాఫిట్ మా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చాలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్
అలాగే క్యాష్ ఫ్లో ప్రైస్ టు క్యాష్ ఫ్లో రేషియోస్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అంత మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అని కనిపించట్లేదు ఓకే సో బట్ కానీ మిగతా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చూసినట్లయితే డెట్ లో డెట్ కారణం వల్ల ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీగా రిటర్న్ రేషియోస్ లో డెట్ అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్గా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా దీనికి మంచి ఇండికేషన్స్గా కనిపిస్తున్నాయి సో ఎస్పెషల్లీ ఈ ఈ ఉన్న సెక్టర్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా టఫ్ బిజినెస్ ఇది ఉన్న సెక్టర్ చాలా టఫ్ బిజినెస్ ఎందుకంటే మనం చైనా నుంచి థ్రెట్ ఉంది అలాగే మనకి రూపీ డిప్రిసియేషన్ వల్ల థ్రెట్ ప్రస్తుత కారణాలు చూసి చూద్దాం అలాగే క్రూడ్ ఆయిల్ పెరగటం వల్ల దీనికి రా మెటీరియల్స్లో కాస్ట్ పెరిగి రెవెన్యూ మెయిన్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దీనికి ఏంటంటే ప్రైసింగ్ పవర్ లేదు ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేశాను ఈ పాయింట్ సో ఇంకా త్రీ ఇయర్స్లో రానున్న త్రీ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ ద హైజ్ ప్లాంట్ వస్తుంది అంటున్నారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి డిమాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎటువంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లేకుండా ఇది మనకి స్టేబిలైజ్ చేస్తుందని ఆశిస్తా ఆశిస్తున్నాను ఓకే అలాగే మనకి చూసారు కదా గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ ఇది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి అలాగే రేటింగ్స్ దీనికి కేర్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా కేర్ అనే రేటింగ్ కంపెనీ కూడా దీనికి ఏ ఏ రేటింగ్ ఇచ్చింది సో రేటింగ్స్ పరంగా కూడా ఇది ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఇది బాగానే బాగుంది సో అలాగే మేనేజ్మెంట్ ది చూసినట్లయితే వీళ్ళు యాంటీ డంపింగ్ని కాపాడదాం అని చూస్తున్నారు సో ఆర్ఎండిలో వీళ్ళు మనకి ఆర్ఎండిలో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యాంటీ డంపింగ్ లాస్ ఉండేలాగా వీళ్ళు గవర్నమెంట్తో డిస్కస్ చేసి యాంటీ డంపింగ్ లా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఈ మేనేజ్మెంట్ శాలరీ అనాలిసిస్ నేను ఒకసారి చూశాను సో ఈ జనరల్గా నెట్ ప్రాఫిట్స్లో మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ తీసుకుంటే టూ టు త్రీ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్స్లో మనకి శాలరీస్గా మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది సో వీళ్ళు ఆ లిమిట్లోనే ఉన్నారు సో ఎక్సెసివ్గా ఎవరు శాలరీస్ తీసుకోవట్లేదు అలాగే అందరూ క్వాలిఫైడ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే వీళ్ళ ప్రమోటర్స్ కూడా వీళ్ళ ప్రమోటర్స్ కూడా అందరూ క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ సో టాప్ మేనేజ్మెంట్లో అలాగే ఎటువంటి మనకి వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేసిన ఇన్స్టాన్సెస్ ఎక్కువ కనపడట్లేదు ఓన్లీ నెగిటివ్ వచ్చి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండటం వల్ల థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందులోనూ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది బట్ మనకి చూసినట్లయితే ఆశిష్ కచోల్య డాలీ కన్నా అలాగే కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా వీళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పాజిటివ్స్ గురించి మాట్లాడితే కనుక నేను ఈ ఈ కంపెనీకి ఎంట్రీ బ్యారియర్ అంటే డొమెస్టిక్గా ఎంట్రీ ఎంట్రీ బ్యారియర్ లే ఎంట్రీ బ్యారియర్ హై ఎంట్రీ బ్యారియర్ ఉంది సో వీళ్ళకి వేరే కంపెనీస్ మనకి డొమెస్టిక్గా దీన్ని బీట్ చేసేలాగా దీన్ని దీనిలాగా ఇప్పుడు ప్లాంట్ బిల్డ్ చేయటం లేకపోతే ప్రొడక్ట్స్ చేయటం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు బట్ గ్లోబల్గా చూసుకున్నట్లయితే డంపింగ్ డంపింగ్ వల్ల మనకి ఈ కంపెనీకి ఎస్పెషల్లీ చాలా లాసెస్ లాస్ వస్తుందనే చెప్పుకోవచ్చు సో థ్రెడ్స్ ఒకసారి అడ్వాన్ దీనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం స్ట్రెంగ్స్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే సో కెపాసిటీ వీళ్ళు కెపా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సిన పని లేదు అలాగే మా మార్కెట్ షేర్లో కూడా వీళ్ళు చాలా మంచి కంపెనీస్కి వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు అలాగే చాలా కంపెనీస్కి వీళ్ళు వీళ్ళ ఆర్ఎండి వల్ల వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ వల్ల చాలా కంపెనీస్కి వీళ్ళు ఈ కంపెనీ ఈ కంపెనీని ప్రిఫర్ చేస్తారు అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ సారీ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా రేషియోస్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫైనాన్షియల్ చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ బట్ ఫ్రెండ్స్ థ్రెడ్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చెప్పాను మీకు అలాగే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ సో అదే కాకుండా మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినట్లయితే ఐ మీన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే వీళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇదే గ్రూప్లో ఉన్న కొన్ని కంపెనీస్ మఫత్లాల్ గ్రూప్లోనే ఉన్న కొన్ని కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఈ ప్రాఫిట్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇంతకుముందు వాటి వల్ల ఆ ప్రాఫిట్స్ వల్ల వీటికి ఈ కంపెనీకి ఏమి వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల పెద్ద బెనిఫిట్ ఏమి రాలేదు సో అదొకటి నెగిటివ్ అలాగే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ 
పెరుగుతున్నాయి రోజు రోజు సో వీళ్ళ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది సో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరిగితే వీళ్ళు ఆ కాస్ట్ని వీళ్ళు కన్జ్యూమర్స్కి వీళ్ళ కన్జ్యూమర్స్కి ఇవ్వలేకపోతున్నారు సో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అలాగే రుపీ డెప్రిసియేషన్ వీళ్ళు ఇంపో మా రబ్బర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి డాలర్స్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి రుపీ పెరగటం రుపీ తగ్గిపోవటం వల్ల మనకి డాలర్స్ ఇంకా ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది సో అదొక నెగిటివ్ సో డంపింగ్ అనేది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ జూలై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అయితే డంపింగ్ లేదు బట్ ఆ తర్వాత డంపింగ్ లాస్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పలేము అలా ఆ డంప్ త్రూ ఆ డంపింగ్లో మనకి చైనా కానీ చైనా నుంచి కొరియా నుంచి అలాగే యూరోపియన్ నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి మనకి కనుక ఈ కెమికల్స్ వస్తే తప్పకుండా ఈ ఈ కమ్ నోసిల్ యొక్క ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ రెవెన్యూస్ ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ థ్రెడ్స్ సో ఇది ఈ థ్రెడ్స్ సో ఒకసారి మనం కనుక చార్ట్ చూసినట్లయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి రిటర్న్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మనకి పెద్ద పెద్ద ఇది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ చూసారు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో ఈ ప్రస్తుతం కూడా స్టాక్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది సో ఒకవేళ ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని కనుక బ్రేక్ చేస్తే ఈ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ సో ఈ సపోర్ట్ లెవెల్స్ గురించి చూడ చూడొచ్చు సో ఇంకా స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇంకా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా పెద్ద కరెక్షన్ మనం ఇప్పుడు అదే కొంచెం డీసెంట్ కరెక్షన్ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా ఈ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ స్టాక్లో మాత్రం ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎంటర్ అవ్వకండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు చూడండి డబ్ల్యూ ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పాను నేను మీకు డబుల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ డబుల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ లాంటిది ఒకటి ఫామ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసారు కదా స్టాక్లో ర్యాలీ వచ్చింది బట్ ఇక్కడి నుంచి ఆ స్టాక్ టూ థర్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్గా డౌన్ ట్రెండ్లో ఇప్పుడు సైడ్ వేస్లో ఉంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బ్రేక్ అయితే కనుక మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీయే సో అది చూడండి ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మాత్రం వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ చాలాసార్లు ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని బ్రేక్ చేయకుండా మళ్ళీ పైకి వచ్చేసింది సో ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రేంజ్లోనే ఉంది సో అది సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫెబ్నోకి రిట్రేస్మెంట్లో మనం చూసినట్లయితే చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూసారా థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఈ వన్ ఎయిటీ త్రీ ఒకసారి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూపిస్తాను స్టాక్ మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది కదా సో అలాగే ఇక్కడ హై చూడండి టూ థర్టీ ఓకే ఇక్కడ ఉన్న హై చూడండి టూ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ లో ఉన్నది చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ లో ఓకే ఆ టూ వాల్యూస్ ఇక్కడ పెడదాము టూ థర్టీ అలాగే వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే హై వచ్చేసి టూ థర్టీ అలాగే లో వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది సపోర్ట్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇది సపోర్ట్ అలాగే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ మనకి పెద్ద సపోర్ట్గా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ సో ఆ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ చూడండి బ్రేక్ అయినాయి సో వన్ ఎయిటీ ఇది చూసారు కదా ఇక్కడ చూడండి ఆ వన్ ఎయిటీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఇది రెసిస్టెన్స్గా తీసుకుంది వన్ ఎయిటీని సో వన్ ఎయిటీ అనేది రెసిస్టెన్స్ అలాగే ఆ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ సపోర్ట్ సో అదే మన వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ ఆ తర్వాత మనకి చార్ట్స్ ప్రకారంగా కానీ ఫెబ్నోకి ప్రకారం కానీ వన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫెబ్నోకిలో కూడా వన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ లాస్ట్ జీరో పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ సో వన్ ఫిఫ్టీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంతకన్నా ఈ కరెక్షన్ కాబట్టి ఆ లెవెల్స్ కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది సో మంచి లెవెల్స్ మనం చెప్పలేము అలాగే కరెక్షన్ ఎంతకాలం ఉంటుందో మనం చెప్పలేము బట్ ఈ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చూసారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నాకైతే ఈ స్టాక్లో నేనైతే మీ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను నా వైపు నుంచి నేను ఆలో మీ వైపు నుంచి మీరు ఆలోచించండి నా వైపు నుంచి అయితే నేను ఇన్ని నెగిటివ్స్ పెట్టుకొని అఫ్ కోర్స్ స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సో ఇంక మరింత రీస లేకపోతే నేను వెయిట్ చేస్తాను ప్రస్తుతం అయితే నేను ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయను ఫ్రెండ్స్ మేబీ ఫ్యూచర్లో మనకి మ్యాక్రోస్
నేను ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయను బట్ ఈ అనాలిసిస్ నేను ఎందుకు చేశానంటే మనకి మీ ఈ వీడియో నేను ఎందుకు చేశానంటే సో ఈ ఈ ఈ టైప్లో మనం అనాలిసిస్ చేసు చేసి పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకొని మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఒక స్టాక్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో అని మీకు ఈ విషయాన్ని నేను ఈ వీడియోలో చెప్పాను ఇది కేవలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సారీ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసమే ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ కాదు ఓకే సో ఈ స్టాక్ గురించి అలాగే మిగతా ఏదైనా స్టాక్ గురించి మీరు అనాలిసిస్ చేయాలి అనుకుంటే తప్ప తప్పకుండా నాకు చెప్పండి నా అది నా ఏరియా ఆఫ్ కాంపిటెన్స్లో ఉంటే నేను తప్పకుండా నేను చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో తప్పకుండా మీరు లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ వేరే వాళ్ళతో చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మనం పాజిబిలిటీ ఉంటే నీకు మీకు మళ్ళీ నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ సండే మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయొచ్చు ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో ఇంకోసారి క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి చెప్తాను ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా మీ కామెంట్స్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఈ ఈ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్